բարեկամներ բարի լույս եթերում է ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից հաղորդման սկզբում խոսենք ամերիկան ایդոլ հերոստաշոյի նոր մրցաշրջանի մասին որը շարունակում է ուրախացնել իր հանդիսատեսին տեսնենք թե ովքեր են այս մրցաշրջանի աստղային ժուրի անդամները American Idol թակմանաբար ամերիկյան կուրք հերոստաշոյի ժուրի անդամներն են, այնպիսի աստղերն ինչպիսի են Քեթի Փերին, Լայնը Ռիչին ու Լյուկ Բրայանը։ Յուրանկարչուն ունի իր ուրույն ոչ մի յուրատկությունները, մասնակիցների հետ շփվելու որոշում ներկայացնելու առումով։ Այն հերոստաշոում դարձնում է ավելի հետաքրքիր ու գունեղ։ Մասնակիցներին սպասում է չափազանց հետաքրքիր մրցաշրջան, ոմանց համար այն ճանապարհ կարտի դեպի Հոլիվուդ, իսկ ոման կբավարարվեն աստղային երեկի հետ անձնական շփումներով։ Մենք գնում ենք Հոլիվուդ արտահայտությունն այս հերոստաշոյի հիմնական կարգախոսն։ Մեծ Բրիտանիան նախապատրաստվում է ոչ պակաս աստղային միջոցառման։ Բրիտանական թագավորական ընտանիքը սկսել է պատրաստություն տեսնել Արքայազն Հարիի եւ Դերասանուհի Մեգն Մարքլի հարսանիքին։ Բրիտանական թագավորական ընտանիք ուղարկում է հրավերատոմ սեր Արքայազն Հարիի եւ Դերասանուհի Մեգն Մարքլի հարսանիքի կապակցությամբ։ Հարսանիքան հայտնի զույգն արդեն ընտրել է միջոցառման վայրը։ Սպասում է որ հարսանյաց միջոցառումը կանցնի նույն չափ հետաքրքիր, որքան արքայազն Ուիլիամի եւ իր ընտրյալ Քեթի ամուսնությունն էր։ Այն կպահպանի բրիտանական թագավորական ընտանիքի բոլոր ավանդույթները։ Հարսանիքի ներկակգտնվեն շուրջ 600 հյուրեր աշխարհի տարբեր հատվածներից։ Այժմ զույգը ճանապարհորդում է այցելելով երկրի տարբեր հատվածներ։ Այցելության վերջին հանգրվան էր հյուսիսային Իռլանդիան, մինչ այդ նրանք այցելել են Ուելս, Շոտլանդիա եւ Նոթինգհամ։ Մեգանի համար այս այցերը ճանաչողական են։ Նա ասում է, որ ցանկանում է ճանաչել ողջ երկիրը նախքան թագավորական ընտանիքի անդամ դառնալը։ Աշխարի մյուս կողմում Պուերտո Ռիկոյում շարունակվում են վերական գնողական աշխատանքները։ Դիտենք թե ինչպիսին է իրավիճակը Մարիա Ավերիչ փոթորկի հարվածներից 6 ամիս անց։ Շուրջվեց համիս անց էլ այն օրերից երբ Մարիա Ավերիչ փոթորկը հարվածեց ամերիկյան Պուերտո Ռիկո եւ Վերջինիայի կղզիներին մեծ վնասներ պատճառելով տեղի բնակչության ու ենթակառուցվածքներին։ Վերական գնողական աշխատանքներ ընթացքի մեջ են, սակայն բազմաթիվ խնդիրներ մնում են օրակարգում։ Բազմաթիվ մարտիկ շարունակում են մնալ անոթևան, վնասված շատ ենթակառուցներ, դերևս վերական գնողած չեն, շատ վայրերում դերևս բացակայում է էլեկտրականությունը։ Պետական մարմինները փորձում են օգնել մարդկանց վերականգնելու իրենց տները։ Մարդկանց տրամադրում են բազմաթիվ գեներատորներ, որոնք չափազանց կարևոր են մարդկանց էլեկտրականությամբ ժամանակավորապես ապահովելու համար։ Բնական աղետի առաջին իսկ օրերից ինքնակամ այստեղ են եկել բազմաթիվ կամավորականներ, տեղի իշխանություններ նշում են, որ վերական գնողական աշխատանքներ ընդհանում են, բայց չափազանց դանդաղ։ Հաղորդման վերջում լուսավոր մի լուր փոքրիկն առաջին անգամ լսել է մորձայնը եւ ժպտացել։ Երկու ազար տասնվեցին չորս ամսական բենեթի բժիշկը տարբեր ստուգումներ անցկացնելուց հետո պարզեց, որ փոքրիկը չի լսում։ Բենեթը ստացավ իրեն անհրաժեշտ լսողական գործիքը երբ 6 ամսական էր։ Երբ գործիքը տեղադրեցին նրա ականջին մայրն ասաց, որ սիրում է տղային ու հրաշք տեղի ունեցավ Բենեթը նայեց իր մորն ու ժպտաց։ Մայրը զգաց, որ նա լսում է։ Բենեթն այժմ ավելի կեն սուր ախեքան առաջ, մոր հետ խաղալիս ժպտում ու ծիծաղում է։ Թերևս փոքրիկը չի լսում շատ ցածր կամ շատ բարձր ձայներ, սակայն որոշ ժամանակ անց բժիշկներն ավելի զարգացած լսողական սարք կտրամադրեն նրան իր տարիքին համապատասխան, իսկ որոշ ժամանակ հետո Բենեթն արդեն կլսի այս պատմությունն իր ծնողներից։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, մաղթում ենք ձեզ եւ ձեր երեխաներին առողջություն ու ժպիտ։ Եթերում էր Ամերիկայի ձայնը Վաշինգտոնից։